প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই আজকে অতিথির সাথে ডাক্তার সৈয়দ আবুল হাসান উনিশশো আটান্ন সালের অক্টোবর মাসে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো একানব্বই সালে সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ফেলোশিপ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি হারুন আই হাসপাতালে কর্নিয়া বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন স্বাগত জানাচ্ছেন এই যে বললাম যে আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে পাওয়ার জনিত সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই যে চোখের পাওয়ার জনিত সমস্যা আসলে এটি কি এবং কি কারণে হয়ে থাকে এই সমস্যাগুলো হ্যাঁ পাওয়ার চোখের পাওয়ার যেটা আসলে মেনলি আসলে কর্নিয়ার কারণে আসে এবং কর্নিয়া এবং আইবল লেন্থের কারণ কারণে আসে যাদের পাওয়ার আসে ছোটোবেলা থেকেই সাধারণত আসে আট দশ বছর বয়সে দেখা যায় তাদের পাওয়ার লাগে আরও আগেও আসতে পারে এবং যাদের এইরকম পাওয়ার আসে বাবা মার জেনে রাখা উচিত আসলে এই যে পাওয়ার যাদের আসে পাওয়ারটা আসলে কিন্তু পাওয়ারটা নিতে হবে তারা ভাবে যে পাওয়ারটা এত গ্লি পাওয়ার দিব আমার বাচ্চাকে চোখ খারাপ হয়ে যাবে না না চোখ প্রপার পাওয়ার না দিলে বরং চোখ খারাপ হবে দেখবে না আলোটা ঠিক মতো রেটিনাতে পড়বে না রেটিনাটা সচেত সতেজ থাকবে স্কুল গোয়িং হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ওদেরকে ওই প্রপার টাইমেই লেন্সটা দিতে হবে এবং প্রতি ছয় মাস পর পর চেক করতে হবে কেন ছয় মাস পর চেক করতে হবে আসলে ওর তো গ্রোথ গ্রোয়িং স্টেজ আঠারো বছর পর্যন্ত সে গ্রো করবে গ্রোয়িং স্টেজ এবং এই বয়সে প্রতি ছয় মাস পর পর চেক করে যদি বাড়ে তে সেই যে বেড়ে নতুন পাওয়ারটা আসলে সেই পাওয়ারটা দিতে হবে এভাবে আঠারো বছর পর্যন্ত তার পাওয়ার বাড়তে পারে এই যে পাওয়ারটা বাড়ে এই পাওয়ারটা বাড়ে আই বলের লেন্থের কারণে এবং কর্নিয়ার কার্বেচারের কারণে দুটো মিলেই হয় আসলে আঠারো বছরের পরেও কখনো কখনো দেখা যায় পাওয়ার বাড়তেছে সেই পাওয়ারটা কিছুটা পাওয়ারটা হলো সে ডেভেলপ ইসের কারণে সে কিছু পাওয়ার দিলেই দেখতে পায় আর কিছু পাওয়ার লাগে না সে অ্যাডজাস্ট করে নেয় এইটুকু কারণে যেটা হয় সেটুকু আমরা যেটুক লাগে অতটুকু দিই যেটুকু অ্যাডজাস্ট করে না সেটুকু আর দেই না এইভাবে চলে এভাবে হয়তো আরও এক দুই বছর এইরকমও হতে পারে কিন্তু পাওয়ারটা বাড়া বন্ধ হয়ে যায় আঠারো বছর বয়সেই কখন কখন দেখা যায় যে ছোটোবেলায় হয় আগেও হয় কর্নিয়ার কারণেও কিছু পাওয়ার আসে কর্নিয়ার আসে সেটা আবার এক ধরনের ডিজিজ মনে হয় এটি কখন হতে পারে এটা যে কোনো বয়সেই হতে পারে বাচ্চাদেরও হতে পারে ইভেন পঁচিশ বছর আঠাশ বছর বয়সে গিয়ে ধরা পড়তে পারে অনেক সময় হয় কি কোনো এক চোখে হয় হয়তো আর এক চোখে ভালো আছে পেশেন্টরা বুঝতেও পারে না যে তার চোখটা এত বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা হয় কর্নিয়ার কার্বেচারটা চেঞ্জ হয় কর্নিয়ার কার্বেচারটা যখন চেঞ্জ হয় তখন এটাকে বলে অ্যাস্ট্রিক মাটিজম এই অ্যাস্ট্রিক মাটিজমটা যখন হয় তখন সে দেখে আবার দেখে না ঝাপসা ঝাপসা দেখে এরকম সে অনেকখানি পড়তে পারে এবং প্রথম থেকে হয়তো ভুল পড়তেছে একটা দুটো হ্যাঁ এরকম কোনো এক চোখে যদি হয় তাহলে নিজে বুঝতে পারে না এরকম বাড়তে বাড়তে থাকে বাট এরকম এক আর এটার সাথে অনেক সময় অ্যালার্জি থাকে চোখের অ্যালার্জি হয় চোখ চুলকা বাচ্চাদের যাদের এই অ্যালার্জিটাও সাথে থাকে তাদেরটা আরও বেশি দ্রুত বাড়ে সো অ্যালার্জিটাও কন্ট্রোল রাখতে হবে এবং এরকম যদি হয় তাহলে চেক করতে হবে ডাক্তারদেরকেও মাথায় রাখা উচিত যে যাদের এই অ্যাস্টিমেটিজমটা পাওয়ারটা বাড়ছে বাচ্চা আবার তাদের অ্যালার্জিও আছে এই ধরনের কয়েকটা জিনিস যদি হয় তাহলে তাকে সন্দেহ করা উচিত এর কর নিতে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে এখন যেহেতু অনেকগুলো বাংলাদেশ অনেকগুলো ল্যাসিক সেন্টার হয়ে গেছে ল্যাসিক সেন্টার যে মেশিনটা ইউজ করা হয় প্রি প্রি ল্যাসিক হিসাবে পেন্টাকাম মানে পেন্টাকাম অথবা অন্য কিছু যেটা ইউজ ওই মেশিন দিয়ে আসলে এই কর্নের এই প্রবলেমটা খুব আর্লি স্টেজেই ধরা যায় বাচ্চা দেখবেন যে আপনার কাছ থেকে উঠে গিয়ে সে কাছে কাছে টিভির কাছে চলে যাচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে টিভি গুলা ধরে ধরে সে টিভি দেখে এই ধরনের অথবা টিভির নিচে বসে বসে টিভি দেখে যত কাছাকাছি সে ভালো দেখে সে ভালো যেখানে দেখে সেখানে সে চলে যায় অটোমেটিক্যালি চলে যায় এইরকম যদি বিহেভিয়ার দেখে 
অথবা ক্লাসে যদি কোন লেখা বোর্ডের লেখা টুকতে তুলতে গিয়ে ভুল করে সে ক্ষেত্রে মানে সন্দেহ করা উচিত তার পাওয়ারের সমস্যা আছে কিনা ডাক্তারের দায়িত্ব তার পাওয়ারটা চেক করে তার পাওয়ারটা দেওয়া এবং ওই রকম করে যে বললাম যে ওই রকম কোন সমস্যা আছে কিনা কর্নিয়াতে অ্যাস্টিমেটিজম যদি চেক এটাকে বললে ক্যারাটোকোনাস এটা যদি হয় তাহলে থ্রু আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস করতে হয় এবং ওটা লক্ষণ কি প্রকাশ পায় এছাড়া এছাড়া আর্লি স্টেজে লক্ষণ আর কিছু প্রকাশ পায় না কম দেখে শুধু তো ওই পেন্টাগাম ইভ্যালুয়েশন করলেই দেখা যায় যে এর কর্নিয়াতে প্রবলেম আছে এবং শক্ত এটা ভালো চিকিৎসা হলে এটাকে থামাই দেওয়া যায় যেখানে আছে এখানে আর না বাড়তে দেওয়া যায় প্রোগ্রেশনটা বন্ধ করে দেওয়া যায় যেহেতু প্রোগ্রেশনটা বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে এইটাই সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা এবং যত দ্রুত সেটা হ্যাঁ জি হ্যাঁ যতটুকু হলো সেটুকু যতখানি সম্ভব চশমা দিয়ে কারেক্ট করলাম যদি কিছু কারেক্ট করা না যায় সেটা অন্য কোনো ওয়ে আছে আরও লেজার করে করা যায় এটা সে করা যায় করে এটা করা হলো এবং বাকিটা জিনিসটা থামাই দেওয়া হলো এভাবে এটাকে ই করা যায় আর যাদের পাওয়ার ধরেন বাড়ছে আঠারো বছর পর্যন্ত তো বাড়তেই থাকবে বাড়লে ওই চশমা দিয়ে কারেক্ট করা উচিত এবং আঠারো বছর হয়ে গেলে তখন গিয়ে সে চাইলে পারমানেন্ট কারেকশনে যেতে পারে ল্যাসিক করে জিরো করে নিতে পারে করে নিতে পারে আচ্ছা আর পাওয়ার জন্য তো আর কি কি ধরনের সমস্যা রয়েছে আপনি যেটি বলছিলেন যে পরবর্তীতে বা আঠারো বছর আঠারো বছর বয়সে পরেও সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে আঠারো বছর পরে যেটা হয় সেটা ওই ক্যারাটোকোনাস যেটা বললাম ক্যারাটোকোনাস কর্নিয়াটা কনিক্যাল হয়ে যায় এবং থিন হয়ে যায় ইরেগুলার হয়ে যায় তো সেটার জন্য যেটা করতে হয় সেটা যত আর্লি ডায়াগনোসিসটা হয় এটা বেস্ট ভালো ওইটা ওই তাহলে ওই অত ওই অত ওই যখনই ডায়াগনোসিস সে কনফার্ম করলাম যে এখানে তার ক্যারাটোকোনাস আছে তখনই এটাকে ডিজিজটাকে স্টপ করে দিতে হয় থামাই দিতে হবে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং নামে একটা ডিপেন্ট আছে রেডিয়েশন ডিপেন্ট আর যে পাওয়ারটা আছে এখন আগে যে এইটার জন্য যে ম্যানেজমেন্টটা যেটা ছিল ধরেন এখন থেকে বিশ বছর আগে যেটা ছিল যে ক্যারাটোকোনাস সেটা তো বাড়বে এটা তো কিছু করা যাবে না কিন্তু সত্যি সত্যি বেড়ে গেছে বা যারা কোনো কারণে শুরুর দিকে ধরতে পারেনি তাদের ক্ষেত্রে কিছু তাদের ক্ষেত্রে ধরেন কতখানি বাড়ছে আমি যে তখন আমি অ্যাসিস করি যে তার চশমা দিয়ে ভীষণটা আনা যায় কি না তার আগেটা ছিল কন্ট্রাক্ট লেন্স দিয়ে এটাকে দেওয়া ম্যানেজ করা হতো আর জিভি কন্ট্রাক্ট লেন্স এটা রিজিট কন্ট্রাক্ট লেন্স রিজিট কন্ট্রাক্ট লেন্স পড়লে পেশেন্টটা কমফোর্ট ফিল করে না এবং সেই এরকম একটা প্রসিডিউর সারা জীবনের জন্য দিব এটা সারা জীবনের জন্য তো এটা তো ক্যাটারেক না এটা লেগ কর্নে তো থাকবে এরকমই থাকবে সো এটা সারা জীবনের জন্য যে ম্যানেজমেন্টটা দেবো তার মাথায় রাখা উচিত সেটা যাতে পেশেন্টের জন্য কমফোর্টেবল হয় পেশেন্ট ইউজফুল হয় যেটা দিব সেটা ব্যবহার করতে পারে সেই হিসেবে আমি ফিল করি যে কন্ট্রাক্ট লেন্স সুইটেবল প্রসিডিউর না একদমই না সুইটেবল প্রসিডিউর হচ্ছে স্পেকটিক্যাল কাছাকাছি যেটা ভালো মোটামুটি স্পেকটিক্যাল স্পেকটিক্যাল চশমার দিকে বেশি না এই সব ক্ষেত্রে চশমার ক্ষেত্রে এই সব ক্ষেত্রে যেখানে আমি ল্যাসিক করতে পারছি না ল্যাসিক করতে পারলে তো ফাইন ল্যাসিক করে ফেললাম আর যদি ল্যাসিক না করে এই রকম ক্ষেত্রে ল্যাসিক করলে আরও খারাপ হবে সেই এদের ক্ষেত্রে যতটুকু পাওয়ার টার্গেট অ্যাসেস করতে হবে তার কর্নেল থিকনেস কেমন সেই থিকনেসে কোনো ধরনের লেজার ল্যাসিক না এটাকে পিয়ারকে বলে ফটো রিফেক্টিভ ক্যারাটেকটমি ওটা করে কর্নেটা সারফেসটা স্মুথ করা এবং টপও গাইডেড করা হয় মানে সারফেস গাইডেড একটা লেজার হয় সেই লেজারটা করলে সারফেসটা স্মুথ হয় ভীষণের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করে এবং ওই লেজারটার কারণে পাওয়ারটা কমে আসে এবং কমে আসে এমন একটা পাওয়ার আনতে চাই যে পাওয়ারটা আনলে স্পেকটিকলে তাকে দিতে পারবো এবং সেই পাওয়ার সেই চশমাটা পড়তে পারবে সেই প্রশ্ন পড়লে তার মোটামুটি ওয়ার্কাবল ভালো ভীষণ আসবে এইভাবে এইটা এইটার ম্যানেজমেন্ট এটাই বেস্ট আচ্ছা প্রতিরোধের জন্য কি করণীয় যদি এই পাওয়ার জনিত সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এখন যাদের মায়োফিয়ে হয় হাইপারমেট্রিফ হয় এদের তো আসল পরিত্রাণ আঠারো বছর হলে ল্যাসিকে করতে হবে ল্যাসিক অথবা চশমা স্পেকটিক্যাল এইগুলি দিয়ে কারেক্ট করতে হবে এবং আঠারো হয়ে গেলে সে যদি চায় যে আমি চশমা পড়তে চাই না তাহলে ল্যাসিক করে পারমানেন্ট কারেকশনে চলে যেতে পারে আর যাদের প্লাস পাওয়া হয় কিছু কিছু আসে আছে যাদের ধরেন বয়সের সাথে সাথে প্লাস পাওয়ার আসতে থাকে দূরে দূরে যদি প্লাস পাওয়ার আসে কাছে তো প্লাস পাওয়ার থাকবে এই প্রেস বাইফের কারণে তখন তাদের জীবন খুব দুর্বিষ হয়ে যায় মানে সে চশমা উপায় কি সে চশমা ছাড়া কিছুই দেখে না আসলে ইভেন যে ওই এন টিভি লেখা ওই এন টিভি বড় লেখাটাও সে কিছু ঝাপসা দেখবে এত 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 ঝাপসার লাগে চশমা ছাড়া মানে চশমার উপর একদম টোটালি সে ডিপেন্ডেন্ট সে পত্রিকাও পড়তে পারে না সে কাছ দূরেও দেখতে পারে না এরকম স্টেজে যদি হয় 
তাদের ক্ষেত্রে আর্লি স্টেজে তার ই করলে লেজার করে দূরের পাওয়ারটা কারেক্ট করে নেওয়া যায় যদি দেখি কোনো সানি টানি আসে নাই সেই ক্ষেত্রে দূরের পাওয়ারটা ক্লিয়ার করে দিলে তখন পাওয়ারটা সিম্পল হয়ে যায় তখন সে দূরে খালি চোখে দেখলো কাছে সেই অপারেশনটার পরে তার দূরের পাওয়ার পুরো পুরো দূরের পাওয়ারটা চলে গেল কাছের জন্য সে তখন যে সিম্পল পাওয়ার লাগে অন অন পয়েন্ট 5 টু যেটা লাগে সেটা পরে সে কাছের লেখা পড়ার জন্য ইউজ করলো আচ্ছা এটা করা যায় 40 এর পরবর্তী যে ঝামেলাগুলো এগুলো সেগুলো কিভাবে এই সব সেগুলোর কথাই বললাম যে এরকম হয় এরকম যে 40 এ যেটা প্রেস বাই পেয়ে চশমা দিয়ে কারেক্ট করা হয় এটার জন্য লেজার করা যায় না আসলে যদি এর সাথে প্লাস পর দূরে অ্যাড হয় যে দূরেও প্লাস পর সে ক্ষেত্রে তার খুব ঝামেলা হয় আচ্ছা এবং সেটা আপনি বলছিলেন যে এটাই বলছেন তারপরে আর যদি হয় যে এমন একটা স্ট্রেজ যে তার বয়স তার পঞ্চান্ন কি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন কি ষাটের কাছাকাছি কিন্তু তার ছানি ডাইলেট করে দেখা গেল যে তার পেরি ফিরতে ছানি আসতেছে পাওয়ারেরও অনেক ঝামেলা সে সে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এক্ষেত্রে ক্যাটারাক্ট অপারেশন করে ছানি অপারেশন করে মাল্টিফোকাল লেন্স ইমপ্লান করে তাহলে ঝামেলা একদমই চলে যাবে এবং সাথে সাথে সে সব সমস্যার সমাধান একটা মতই হয়ে যায় স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার আপনাকে থ্যাংক ইউ আপনাকে দর্শকদের সব ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড फेसबुक पेजे आज ए पर्त भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबारों देखा ठीक एक ही समय एन टीवी पर्दाय